们要去哪里？我们现在要去澎湖，原本想说要去看花火节的，结果因为疫情关系，花火节被延到七月了。好的，那我们要出发喽 ，Go。那我们现在先去登机完，我们去托运我们的行李。托运。已经很久很久很久没有搭国内航线了，大概十年吧。不见吗？不见，两位不见吗？对，行动电源锂电池打火机到水中系。嗯，有有。那进去出关喽。小飞机也在后面哦，小飞机。Okay, 我们同团有旅游团，所以他们都先下车了。他们在前面的机位优先下车，让他们先进去，才不会挡路。不该我们了，我们要上飞机啦，待会见。真的是很小的飞机，比飞机蓝宇的更小。啊，是啊，八人。那一进来就是有这个这个三 D 绘画那个气球，然后旁边这是鞋柜，它里面室内是要换室内拖的。是的，我们进来看看吧。这就是共同空间，还有电视，有大家可以休息的桌子，大桌子啊，饮水机也有。这边还准备了一些让小朋友在这里可以玩的，就如果你遇到下雨，待在屋里都还有东西可以做一下。消磨时间，它这个冰箱是空的，那你就是可以自由使用，就拿这些东西进来冰。它还有保温壶，那你可以从楼下接水到房间去，就不用一直跑来一楼接水。我们要上楼喽。好，好，这就是我们的房间啦。这个是蓝色，它就是取这个谐音。对。然后这个是橙色，谐音，然后橙色是四人房。等一下，我先偷拍一下别人的私人房，他们的私人房长这样。好，吼，那我们看我们的，他们是用密码锁，蛮先进的。大家看到密码了，大家记得告诉我。哒啦。好，这就是我们的房间。这就是蓝色。嗯，蓝色。哎、欸，我刚刚没有看另外一边的橙色。对，厕所。那。这、就是一个有干湿分离的一个简单的一个厕所，是看起来蛮精致。那厕所比较感觉比较工地的那种感觉，应该是灰色的关系。但是房间不会，房是房间我觉得蛮舒服的，房间的这个配色啊什么都还不错，就是简单大方了。它有一个蛮不错的地方，就是你大家可以看床头。床头它几乎每一个床旁边都有插座，然后这上面也是一个平台，所以基本上你要充手机就很方便。你的所有房间的灯实际上是从中间这个就可以去做控制。它还有夜灯，我们可以只开夜灯。它的夜灯灯光在这地方。对，我们住的是双人房，但是每个人都有一张大床，这还不错。那它这边也很安全，就是房间外面就有摄影机对着，哎，我们互相照应。是民宿的简单开箱，这是文康商圈。这里要干嘛呢？吃早餐。好。鲍鱼羹。看起来是什么类型？听说这里的、呃、面类的口味都是比较偏南部，台南偏台南风。但是听说没有没有台南这么甜，这一小桌全部都是吃的。对啊。啊，这是中继烧饼。那一只狗，那一只狗，这是黄金吗？嗯、我们在这个北青桥牛杂汤，然后我们点了一碗牛杂汤，这个尖角三颗，三十块，可以看，超大颗，跟手一样大。然后这是肉包，先吃这个尖角，原味尖角。
肉是香的，然后有肉色味道。但我觉得有点可惜的是，它的煎饺的这个这个皮就是不够，饭锅不够不够不够脆，肉汁稍微减少一点。但还可以，然后它的皮蛮厚的，就是会让你吃饱的那种。<笑>拿包子的皮来做蒸饺，真的很厚。真的，有看一下，嗯、肉包，可以想象就是把这个东西就是放大了，对，变大一坨，然后用蒸的，不用煎的。那它还有另外馅饼，但是馅饼今天没有，比较厚。<笑>这个皮有发酵过，这个这是真的会让你吃饱。所以我刚好看有人吃法是，从皮剥完吃肉，就像我这样，我把肉挖出来。<笑>肉包就是肉汁有，然后还蛮香的，可以可以吃，但是真的很容易、嗯。最好就是两三个人一起分尝尝味道，对，这样你才可以吃不同的。这老板可能不想要听到这句话。进<笑>入重头戏喽。我没有汤匙。紧急跟隔壁桌借汤匙。这个吃汤的东西一定要先喝，看看汤的味道。汤头算是清汤类的吧。它汤是那种比较清的汤，然后它有加姜跟葱去做一点点腥味，去腥味跟调味。那味吃起来是蛮清甜的，还不错。然后这碗比较贵，这碗要一百一。一百一是小碗。如果大碗的话是一百三，然后还有这个牛肉块、一个三十，牛奶、红地摊，继续吃。耶！现在早上十点，我们在中继烧饼前面，然后我们刚刚走进去，他跟我们说卖完了，就把我们赶出来了。对，所以下次要吃中继烧饼，请在十点前就过来排队。而且今天是礼拜五，就是观光客还不是那么多的时候。真的。好了，那我们知道是下一间。那我们在这个一封豆浆，因为吃不到刚刚的豆浆店，我们换换一家。所以我们就吃了它的烧饼油条加这个葱蛋，烧饼还有嚼劲，油条香，好吃。然后在门口就一直听到阿姨们，那有个阿姨一直在叫外面叫美美美美美美，她就是美。就是外面清一色都是男生，她就是美美。不是，好吃。现在是在南海游客中心里面，然后后面这个就是不同公司他们的柜台，那要去马公司这边参加他们的海上活动啊，像是海洋牧场或者其他海,海上活动，那都是在这边报道，然后他们会带你们去搭船，等一下十一点半要来体验我们的海上牧场啦、啊。我们这个是萨库拉的百事可乐，希望它不是只有萨库拉的包装而已，而是味道里面也有萨库拉的感觉。<笑>这只能说是希望。完全没有闪过来，好像完全不意外，一点都不意外。而且有樱花口味，反而樱花并不是很好喝的一个一个味道。有啦，它有好像有一点点不一样，没有那么百事的感觉，但是它还是没有什么闪过来的感觉。我们要出发喽！嗯，现在飘雨。对。呵，你可以抢一个好位置。渐渐的靠近我们的海上皇宫的海洋牧场，那我们要准备下去吃我们的仙客吃到饱喽！上皇宫海上乐园，炸小卷酱料区，然后这里是牡蛎自助区，有点暗，满满的牡蛎，回收区，华它二楼的景观休息区，二楼景观，可以上去拍照。然后这里有海鲜粥。还可以来唱卡拉 OK， 酷酷，好啦，你看哦，哇，好鲜，好鲜哦，嗯，好
，这条应该在二楼景观区这边，然后这边它就是设计了很多就是爱心星星什么的，让它营造成一个就是很适合情侣来这边拍照享受的那种感觉。这种也很适合带小朋友来拍照。然后我们那边看那一区。没有一圈一圈的那个，就是应该是所谓的养殖，香王养殖。外面就是可以自己来钓，它有分有海蛎区，有蓝缸。哇、哦，好大只哦！它就是拿这个网子把它网在这个里面。这个我们这样拿的话，把它夹的，好，因为它活活动了，就把它夹，把它当刹车就放线。好，右手不能收，好，左手放，右手收。它鱼在。假如在拉手的话，记得手指不能全部插进去，哦，也就会扭到。啊，我们前面两只都可以掉，啊，我这个走到不能掉，来。因为它这个是只只要让它吃而已，所以它没有那个钩子。啊，这只是喂鱼而已、啊。哈哈，<笑>那我要放了。来来来，啊，就拍它不拍你了。来来来，来，他们都不来。有有有。它就一点一点吃，因为这这个太小了，所以没有什么感觉。哎、欸，被抢走了，你当没有感觉了，完全没有感觉。这个可怜的人，他的有那种被拉扯的感觉，扯了一下就没了。我去砸他这头壳，好了，他他他掉了。那我看他看碰你这个这个鱼，它在欺负河豚。这个东西是不是也奄奄一息？不知道，反正你不要问他。我想要看它变大球。有小鱼来。对，小鱼来吃。哎、欸，有有只吃掉。哎、欸，手不要伸进去了。它整个咬掉了吗？你用左手，左手去顶那个，左手大拇指去顶那个环。它好凶哦，它喷不出来。这个人被鱼绑住了。对，我被鱼绑住了。它<笑>离不开了。这鱼正在跟它缠斗。它不放，它喷。它可能没有什么锐利的牙齿，所以。线走一起吃进去的感觉。对啊。那松了松了。嗯。那、啊、我们到了，我们现在可以先去一个船。你感觉你不要忘记这个，这个鱼。我们上不来。哈哈哈哈哈。把它吊起来，然后跟它玩到它美丽才行。它如果美丽，它就会被你拉起来。它在跟你在搏斗，这个。他一个甩尾就挣脱了，流汗的，好，好有力哦。然后我又很怕，就是因为没有要钓它起来，等下又把它拉伤。这是人生第一次钓到大鱼，是吧？真的。<笑>现在在这间叫做一家族黑砂糖，然后它是在港口边的分店。我点的是黑糖牛奶，黑糖蛮强的，然后在沙滩这个店还不错。是那种大热天的一大享受。然后凤梨点的是仙草冰，那仙草冰它有分两种，一种是就是用一般的这种白冰箱运动的这种叉冰，然后你再加仙草的料。那另外一种是用仙草砖，那凤梨就是点的就是仙草砖的，这比较贵一点，大家看起来真的很美。我觉得如果再点一个店会更美。那我要先试吃一下。嗯就是淡淡的仙草香，对，视觉上很漂亮，但是还是不错啦。然后它这样一碗六十五块，然后你可以选六种料，其实也是蛮多的。这做什么呢？我们在十里沙滩这边散步。吴云，你在十里沙滩里面找香？为什么？十里香。但是七里香多了三里都有。有十里香吗？有。十里香是什么？那个《仙剑》里面的那个道具，我忘记在干嘛。哦。我们现在在澎湖这边
靠近丰贵斗的一个完美拍照景点，那是一个废墟。然后这是它的楼梯，这个楼梯走上来之后，这边有一个平台。就到二楼了。对，然后它这个平台小小的，平台看出去。嗯、好，大概三层楼高而已，不高不高，算蛮清澈的。对，很怕。但是本人怕高，所以。你看，再去小心。对。啊，你先。嗯、呃，这个还蛮漂亮的。一层楼，这个大概两层。这样挑高嘛？公屋的房子我们都多挑高。这是一个海上楼的一个废墟，然后很多人会来这边拍照。鱼，它如果没有水，到可以在里面。来到丰贵洞这个，旁边有一个小景点，是一个观景台，然后长得蛮特别的。这是丰贵洞做到的景点，你看有点兴奋的感觉。哇哦，我们来到丰贵洞了，不是也很好。这边也可以看得到小红点的那个那个点，就那个地方。哦哦，丰贵逃生，然后这个景点，我们来看一下这里奇怪的石头，号称奇石，看一下到底有多奇。大概他已经帮你大概把路走出了，对。走路小心哦。好。漂亮的海。哦，有青的感觉。对啊，这个像整个很青绿。就,就够深，就是不会深到暗。然后底下又是白沙，要去哪？嗯。这个台阶有点高，所以我们要慢慢走下来。我们来到青洞。有没有超级轻、超级轻的洞？然后太阳光，因为现在刚好有阳光，所以看起来很。哇，好大！太阳谢，出来晒太阳吗？好，我们顺着石头走过来，发现这边还有另外一个洞，但是还是一样很难走呢。我们到了另外一个洞，带大家看一下它的庐山真面目。嗯，还是看得出来它底下的。差不多，有有。这里可以走啊。这一面比较有被浪打。而且用走上来比较好走，就是下去你就要抬抬腿就起来。来看一下这里的石头，嗯、这里面比较红彤彤的，因为太阳的关系吗？嗯、因为它没有被打到水。哦。现在已经退潮了，这这上中间这些鱼它可能都在水里。嗯，也是，应该有到那么深吧？它应该只是不小心打上来一点，溅出一点水花。也也也可能会有，中间这一波可能都会。就是都泡在水里，它现在已经有声音了，有声音，水多的进进那个洞里面，有得分吗？有得分。嗯、这边洞看得比较清楚。嗯。我们
们又回到房间啦。那刚刚出去的时候，民宿老板跟我们讲说，嗯，因为来的客人是年纪就是比较大的，他希望我们能够把二楼的我们原本的房间，说看能不能就是让给这些年长者。那我们就想说，哦，好了 ，OK， 所以我们就换到三楼的，然后这一间叫做粉色，所以你可以看到这里有一个粉红色的圈圈，粉红色的抱枕。然后这一间还有一个比较不一样的是它的厕所。厕所的风格变了，好让让让那个直接镜头直接拍，好，好我觉得这一间的厕所的风格跟楼下的比起来，算是比较好，比较好看。那装潢都一样，车、嗯、上变得只是瓷砖类的，对，瓷砖然后地板，就感觉比较美观的感觉。虽然说它都排一层楼，但是 OK 啦，没问题，没问题，太棒了。我们现在在这个澎湖福澎起来真饭店里面，那我们正在吃它的。他被蚊子攻击。对，然后我们现在在吃他的那个特殊，他现在的晚餐，周末的特殊活动就是露天 BBQ。哒啦，我们已经拿了一桌了。哒啦，满满的食物。哦，这好吃。超多，我这只是拿一半而已，一半就这么多了。然后等一下还有一半还没吃。然后我们就要开始我们今天的晚餐。用力吃。它这个食材算还不错啦，然后也有蛮多样的，可是有个缺点就是户外的蚊子真的非常非常多。大概六六点多七点那那个时候其实还蛮热的，然后后来晚一点八点多的时候就天气比较舒服，比较凉爽，但是还是蚊子很多。那如果想要体验的话，可以来试试看。那我们吃完晚餐之后，准备要回民宿休息啦。大家晚安，见，拜。走。我跑过来了，要出我的节奏。它会有一点点丢，好像。走。啊，终于来了。好了。这就是我们这几天的玩陪伴。五十块加一，就是陪陪。哎呀，有了有了，它倒下来了。停停。哦、oh, ，yes， 下一次要动作了，开始，哒啦，哒啦，看不到这是谁。大家好，我们第二天早上我要出发吃早餐。是，好 ，Let's go。二性饭团，两个，然后一杯无糖豆浆，一杯豆浆红茶。
，进来就被赶出去。大家记得早点来哦。满满的油条。满满的油条，还说这样里面有满满的小鱼干，满满的，它是蛋丝、肉松、咸菜跟果干，不错。它有，有满满的，都是现炸。今天是礼拜六，我们天气超好的。那现在已经到了那个魁比山摩西分台这边，那这里是它停车场，我们要出发去看我们的摩西分台。Let's go， 出发。不愧是热门景点，这里的人就比较多。对，我们昨天去的那几个景点都没这么多人。那因为这边每一天能走下去的时间也不多，就是接近干潮的那一段时间。那预定是八点四十左右退潮，然后我们现在是大概十点。十点。那这边有贴潮汐表。有人帮拖鞋就在这，开始我们今天第一个行程。哦哦，好痛！贝壳那些跑进拖鞋中间，有这种非常脚底按摩的感觉。为什么我觉得空气中有一种胡椒味的？那有牛排味？没有，就有胡椒，就有调味粉的味道。因为下了一场大雨，所以。中间的这个道，对，瞬间就清空了。然后就有很多冲突人，就是带着雨伞，趁现在赶快没有人的时候，赶快拍照。对，因为它雨又不是太大，就是一阵一阵。没有下雨。对啊。我们要前往魁碧山的这个岛上去看一下。我在跌倒，为什么你拍照的声音好像从我口袋出来的？没有吗？感觉哦，那边出太阳了。你的，这朵云走了之后就，然后回头看就开始发现后面有一堆人往下来走，水中还有人在捕鱼或钓鱼。这边应该还有一个时间点可以来，会还蛮好玩的，就是它快要闭起来的时候。就要赶快跑，就是你就一路走一路走，然后水就会，你就会看着那个道路越来越不见。这边就开始不好走。大家看一下，这是现在是好天气的状况。我们的摩西分台。北碧分海，又称摩西分海，这是一条约三百公尺长、六公尺宽的玄武岩历史步道。此步道连接魁碧山与赤屿，是魁碧山地质公园最精彩的风景。嗨，大家记得来要防晒，然后记得这个座小岛不要上去，上去就会被管理员骂。对他刚刚有人爬上去被骂，说要罚的话可以罚五千到一百万。对，算是国家公园的一部分吧。那你如果破坏，就依照保护法可以开发。那我们到下一个点，我们这个现在在东石环保公园。那在网络上看到说这边有一个迷宫，然后好像也蛮多人在那边拍照，我们决定来看一下，就是刚好路过而已。那我们来看一下迷宫长什么样子。刚好有两个路人在这玩。对。我们来访问他们一下。问一下你们觉得这个迷宫的拍照点好玩吗？很好玩。我们应该要走上去才能拍到这个整个形状，对不对？他应该要用空拍机或者是一个从上往下拍的那个。对称，你是怎么爬上去的？踩一个点就走上去。很简单啊。上来了。得到吗？一个站着，一个坐着。坐着那个看着站着的。天堂沙滩，天堂路，我们来看一下到底有多天堂。天堂沙滩的海水交汇处充满着贝壳。
。手洗路来虽然有点赤脚，但海浪拍打贝壳的声音却是另一种自然的演奏。这里原本是一个荒废的旧码头，因为有着 S 形状蜿蜒入海的特性，被称为是澎湖天堂路，更变成一个热门拍照景点。通梁古榕的树林有三百多年，是一株相当壮观的大榕树，共有数十条枝干。枝叶繁盛茂密，而居民为了保护枝干，将每条枝干皆用板子包围起来，并用柱子支撑巨树，形成天然的遮阳红景观。而通梁古榕后便是保安宫本店，因此成为在地居民的信仰中心。你们看，这个便是通梁古榕的树头啦。好，这间是杭阿赖现任长兵，他就是藏在比较巷子里面。我有看过这个介绍的，你可能才会。这边吃，不然你可能在外面，因为外面周围实在太多仙人掌兵了，你马上就被吸引走了。对，这真的要走到蛮深的。那这间还蛮便宜的，那可以来试试看。五色冰，就是五种口味各有一个，然后这是仙人掌汁。有有点像柠檬汁，然后有一点淡淡，但是没有柠檬那么酸。仙人掌。然后下面是火龙果，嗯，这个应该是哈密瓜龙。要吃的，快，哦，橙色的就是哈密瓜。哦，那对，那没错。嗯，一股哈味，哈味是上次已经用过了。这个可能偶尔要重复一下嘛，让大家回味一下。这是什么火龙果？没什么味<笑>，你要讲说有个火味，<笑>有火火龙果的淡淡的清香，还有火味。好，这个是黑糖味，黑黑糖芦荟，所以应该要有黑味，黑味，黑味，有很浓的黑糖香。香槟芦荟有点像我们平常吃到的那个古早古早冰淇淋。所以这样这样一碗五十块，在一家仙人掌冰这边，然后买了这个仙人掌冰，这一,一份是两球，然后四十块，嗯，试一下它的味道。它比较像是那种碎冰，然后有一有一点点带有果粒的感觉，但又没有果粒，仙人掌味道比较浓，跟刚刚那间比起来，口感真的有差、啊，所以。如果可以的话，两家都吃。我<笑>后面的这个就是澎湖的跨海大桥，那许多人来这边一定会在这边就是拍照，做个留念。那我们准备要跨过大海大跨海大桥，然后去那个大五岩的那个景点，然后顺便吃点东西。我在小鹏的店，然后点他的面线，小卷面线，然后点的是海菜加小卷，然后这个是海菜。错，有海的味道。好，小卷，小卷很 Q， 很新鲜，可以。小卷是还蛮多的。那我的这边这个就是鲜科配丝瓜，超大颗的丝瓜，嗯，没有这么大颗的蛤蜊，不不不是蛤蜊，鹅啊，蝌蚤。嗯，很香。那它主要就是由葱下去调味的面线汤了，啊，丝瓜的味道加上鲜客的味道会比较偏比较淡，要认真的品味才会吃到它的味道。还有一种就是直接就是小卷配鲜客，那如果你只想要吃个海鲜的部分，也可以就考虑点这一种花枝丸，不要小看它，它不便宜，六颗就要一百块。烫了，哦，有花菇，还烫我牙齿
我看到一堆花是在我眼前游过，它今就是我们大家常常在澎湖会买到的这种花之吻。大家可以来金鱼洞这边吃午餐，然后继续下午的行程。仙人掌冰棒，好多扎比啊！对。打开吗？要不要剪刀剪一下？哎、欸，开了。好，谢谢。真的。后面的天好漂亮，好吃好吃。小门金鱼洞，这个仙人掌超大，刺都超大根的，开花了。哦，是一个大。觉得好像看到橡皮眼那种。对，有一点，大概也是那个概念，因为就是看那个东西，感觉要走很远。整个这样看过去，有点像是肯定。我们走了一小段，已经接近这个金鱼洞了，然后才发现，哦，原来真的是有步道可以走下去。我还以为他要爬翻山越岭爬下去，是，那就下去看一下。Okay. 那我们现在走到靠近金鱼洞这边了，那我们就可以看出来，它也是一个玄武岩的地方。这些玄武岩的这个岩柱啊，那有点像是我们看到牡香丁的那个前面的那种须须，就是前面很大一块的那种东西，有点像。在这个什么大古大古叶，玄武岩，看看有没有看到玄武岩。不错，就是早上有下雨，所以这边有积水。对，积了一滩这个小水滩，整体看起来就还蛮漂亮。上午来的话，那光照的方向不同，所以可能拍起来会更漂亮。好，我们找到一个拍照点，这个方向拍起来的感觉好像还不错。好了吗？在这个二坎聚落。这边，然后来这边逛一下这里的老厝，然后顺便吃点小东西。我们往前看喽。二坎聚落是闽南式建筑，用在地的珊瑚礁岩及玄武岩作为建材，并装饰有彩绘瓷砖、实木雕刻、胶纸陶等传统工艺艺术，是一个保留相当完整的传统聚落。好，有冰的杏仁茶，还有石花豆。我们在这个二坎的杏仁茶这边，然后这个杏仁茶五十，十八栋四十，然后。杏仁茶就是很浓的杏仁味，然后好像有有一点点那种花生汤的味道，还算不错了，一点点的甜味，然后就是十八洞的味道。几家几家老火，几大家，几家哎，那几家老火，老火是老火吗？好、啊、不是，为什么？火啊，应该是火啊。加花啊，叫大台。听讲，这这这不知道怎么念。哦，米伫拎出来，听讲米伫拎出来，三斤半米拿出来，加加火力笑歪歪。这是如果如果跑出来的意思。再一次啊，几斤？几呃，不是几斤，几加花啊，叫大台。听讲米伫拎出来，三斤半米拿出来，加加火力笑歪歪。是这样，嗯、啊，原来如此。那我们休息一下，吃这个小卷。像一串四十，嗯，差不多一只二十。串四十应该还 OK 啊，我觉得还行。我要帮你烤好，有调味吗？有。行。那就是烤肉酱的味道，然后
，有那个塑胶袋，不是塑胶袋，就是人家的骨头，<笑>不要乱讲话。我从小被人家说是无知，我从小都叫人家塑胶袋，觉得就是一个嗯还可以的小吃，路过可以吃了，但是不用特地，因为我觉得就是一般烤小卷，味道可以这样。现在来到了慈溪的柱状玄武岩这边，那柱状玄武岩在。前面这个事实上是一个旧以前的养科场，现在是涨潮，所以养科场的那个轨道都已经不见了，都已经被水淹没了。那有人直接下去游泳了，水是很清澈，可以从这里看到，它里面有小鱼啊，然后可以看得到水底，真的很漂亮的绿色。如果要来拍这个，要挑一下潮汐的时间，避免在涨潮的时候来，因为涨潮的时候你就走没有办法走下去。你就会像这个人一样，就是在水中游泳。你要有牺牲，就可以。好，我们的勇士要下去看鞋。不，我只是想要走一小段而已。他要找可以踩的地方。哇，他们跳水里了，不要虐待自己。大义宫就是供奉关公，然后里面据说有玉玺柜可以看，所以我们就进去看一下。够、啊，下来喽。哇、哦，好，左右都是珊瑚礁，地方。哦，里面都是彩色的珊瑚。各种珊瑚，都在他们那边，弄好大只哦。感觉如何？好多珊瑚哦。对，然后感觉不小心蹭一下就会受伤。这边就是一般的乌龟了，小龟。来、哎，各位，我们到了。梦幻沙滩看起来没有很梦幻的梦幻沙滩。好，哦，它应该是沙子吧？沙子好像哈，就是很细的白沙。然后一个月湾、月牙湾的概念。那个阳光的时候会闪闪发亮。吃晚餐了，那我们今天吃的是当地的这种海鲜快炒店，日新，点了大概六道菜吧，看看我们摆上桌桌有多精彩。噔，哇，满满的一桌，大家猜猜看这样一桌多少钱？接下来大概才一千四百多块，我们还没有点满，我们只点了四份的主食，就是我们点了一份炒面、一份汤面，然后两份的这个金瓜炒面，就是它每一份的量都非常的充足，所以大家来记得要来试试看哦。好哦，现在在这个玉冠仙草这边，那现在已经是晚上大概九点，九点三十五分，那它十点就关门了。但是你看哦，才还有二十分钟，现在还在排队，还蛮快的、啊。那我们点超快的，点完就就就来给我们。好，再点了一个刨冰，然后点了一杯真奶，然后一杯清早茶。大家早，现在是最后第三天啦，第三天早上。那我们今天是因为
我朋友住在喜来登，但是他们今天早上七点半就要出海，所以呢，那我们就代替他们来吃早餐了。所以大家来跟着我们一起出去看看浮空的喜来登长什么样子吧。走，我们拿完早餐啦，大概就是分两区，一个是比较熟食区，然后这边是蛋啊、炸物类的，吃起来还不错，但是还没有看到。目前特别让人惊艳的菜色，如果有，等下再跟大家讲。今天就是它有一些现做的料理，它包括像我现在前面这个就是海鲜米粉，它里面有小卷鹅啊、虾。那我要试一下它的米粉。有他们米粉当地的那种味道。据说这是澎湖当地产的丝瓜，然后。但是我觉得吃起来跟台湾的丝瓜其实差不多，小卷，重头戏。那小卷比较软，没有昨天吃的这么 Q。虾，红屋当地的虾。他没有壳，失败。那你补充一点甲壳素。不需要。他应该要放那种就是虾仁那种，就是感觉比较贴心一点，就不用。我现在让大家看一下这个牛杂汤，就是它的料，然后它的汤喝起来的感觉，呃，清甜的那个牛肉汤，然后味道还算不错。因为这是我第二碗，第二碗它给了我比较多肥的部分，所以如果不喜欢吃肥的话，可能要跟大家讲一下，就是其他的给你就是比较瘦。我们在那边发现了一条长得有点像鱼尾狮的这个雕像，它在那个 P 啊三号港口旁边。然后它是龙鳌，虎龙鳖，龙鳌，龙鳌啦。那我们现在想说，如果它它嘴巴一样吐的水的话，就可以扣食那个新加坡的鱼尾狮，<笑>应该就会成为另外一个打卡景点。还蛮像的。这是澎湖的第三天，那我们要逛马公市区的景点。Let's go！ 哇，哦，看到那个顺城门。什么好像可以上去？可以。这里都在整理。你看那好像是后门，这应该是前门。不忘在此。无所谓。前面就是炮塔。还是要先去炮塔？说金龟头吗？对啊。好啊。这个任性的家伙，故意把它停歪歪的。大家请哦，金龟头泡汤。这有点像我们，这个有点像金门的那个，不是不是金门，淡水那个大炮营区。那叫什么炮？破吉炮，我不知道。这是哪一个炮区？金龟头炮台的冰房，简称炮房。不是金龟头炮房吗？金龟头炮台的营区啊，简称金龟头炮房。哔哔，好，已经被黄标，未开放，对啊，很想要走上去，只要能上去的，它全部都不给开放，因为它怕你掉下去。感觉这里是一个有点无聊的地方，这里是库房，未开放，请勿进入。全部。觉得它只要未开放的地方，就会让你更想进去。弹药库，它没有写，哎呦，靠，有一个人。弹药库很恐怖，有一个人。对啊，这是炮台。真的很正常，没有炮了，炮已经都移走了。好多仙人掌，呼呼，可怕了，这里怎么？他种那么多仙人掌，应该是避免人家从下面爬上来。那还不错。我们现在到了这个金龟头炮台的制高点，那我们可以看到，我们从右手边这边看到的就是整个营区的部分，然后包含冰弹药库啊，包含住所啊，包含主营区啊这些。然后我们在这里看到了唯一的一台炮，就在左手边，就这台高射炮，这个四十厘米的高射炮，它也是国军退役后被就是在捐赠过来到这个澎湖这边啊，作为一个观光彩，让大家可以参观。这个整个园区里面唯一的一个炮台，就是金龟头炮台园区里面的唯一一个金龟头炮，哈哈，叫做高射炮，四十厘米的高射炮。好，我们要去下一个地方了。此地不宜久留。我们逛了一下，都发现这里有一个室内的地区，然后这里面展示了几个炮台的模型。然后像这个，这两个也是一样，上面写着“十二寸阿姆斯朗托后膛炮”。
ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング4じゃねえかえ完成度高えなわ然后这边还有一个十寸的然后这个是榴弹炮这个室内就这样小小的没有什么东西最后来总结一下这个园区如果推荐指数如果以五分来说的话大概只有两分两分的原因是因为还有它基本的历史价值它的确是一个澎湖正手的一个吊赛那带着小朋友的话就可以来看一下这个历史啊然后见证一下这个当年镜头歪了<笑>见证一下当初战争的一些岁月因为现在疫情期间它的地下通道也封闭暂时不开放然后有一些可以爬上去的地方都不开放室内有些也不开放所以综合来说如果说真的没地方去再来这里就好那就是这样咯下一站呃路口旁边然后就是有这个吊床然后有人要去体验一下替各位示范一下什么叫做落地生根快落地上面应该要让它就是做一个全面遮音快示范什么叫做落地生根我根本就坐在地板上啊<笑>毫无支撑效果没有吊床的效果那你可以躺啊你觉得这样躺才舒服我觉得你我觉得你的脖子好像快扭到了贴地<笑>这吊床设计的不是很好我学小龙女可能躺在三根三根梁柱中<笑>好像很厉害在碰里休息的片刻我们来看一下这里的海边的景色大家有没有看到那个中间有一个人在那边钓鱼这些是金龟头啊对这边是金龟头这一区叫做金龙头来逛张女生，还有潘安邦这个就是二十二影像就是这个你可以看它等于二十二影像那个饭店就是买在这个眷村这叫赌行石村旧眷村哦这个太阳好舒服哦因为我只要一走出太阳我就会想要赶快走到下一个阴影区<笑>这是民宿区的这是其中一间民宿哦看到张雨生了连张雨生都要戴口罩特别把他挂捏了一个口罩上去来我们来带大家看看张雨生厨房他的房间这是这是来看漫画的张雨生旁边的炸鱼那这一栋呢基本上就是让你可以大概了解一下张雨生的生平跟他的过往事迹对啊他从这一栋房子出生的下一个点好花火体验馆那它就是结合了一些现代的科技效果互动效果让你可以在里面直接拍出有一点烟火的感觉你没有办法来看花火节但是你也可以来体验一下澎湖的花火那就跟我们去吧好那这边就是一个模拟花火的一个拍摄这边墙它是用特殊的效果我们现在看可能是黑色那它事实上你如果搭配闪光灯的时候它会因为它有不同的反光颜色拍出来就会有不同的字那里面就是那个花火节互动的体验区那它也是利用电脑的辅助然后让你可以跟你那个影像去做一个互动这边放的就是历年来的这个花火节的海报后面这两扇开闪光灯你会拍出很漂亮的烟火照那这次的主题就是跟漫威就做合作然后它也有蛮多漫威可以预购的商品那大家自己去官网上看看咯那我们刚刚逛完了那个张雨生纪念馆跟金龟头炮台
然后现在大概一点多，有点热。本来是想说去阿道那边吃午餐，但是因为那边完全没有冷气，所以我们决定买回来。刚好我们也介绍说，我们住刚好有一个拉比的空间，然后其实蛮近的，大概从那边过来骑车五分钟就到。然后这个是旁边外面的那个仙人岛冰城，这是造台仙人岛冰，然后这是黑糖冰，它是黑糖汁，然后下面有一些料的。然后这边就是阿浩的，这是香肠糯米茶，这是观众煮的。豆腐、萝卜，然后藕类、芝麻、藕类，然后这边是那个烧烤类，就是鱿鱼跟鸡皮，还有五花肉。经过一番试吃之后，我们要来就是评价各个食物的味道。是的，那先讲这个，这个就是那个它是招牌鲜人冰，下面是放冰沙，然后上面是放一球鲜人冰淇淋，然后味道还算不错了。那这边要七十五块，嗯。不算便宜，但是这是八宝冰，基本上就是消暑用的。好，我们回到阿宝这边啦。阿宝这边就是必点的，就是它的香肠跟糯米茶。那这两个味道吃起来都还算不错，味道很香。然后它的糯米茶，因为是后来有在烤过一次，所以它会有多一个烟熏的感觉。那阿宝还有很多其他的产品，比如像是关东煮，这边我们还有点鸡皮、五花肉、干油鱼。那原则上这些呢，就是没有那个经验的。那如果说肚子饿要吃是 OK， 但是我觉得没有必要特地买。但是刚好买的话是 OK， 它是其实是不难吃的。然后他们这里的花之外，好像都比较贵。我们昨天看到那个餐厅是六颗炸的一百块，然后一家仙人掌冰那边是两颗四十块，可能因为用的是现金花纸。然后这个汤呢，就可能是自己装。吃完休息一下，我们要再去逛天后宫那附近的旧城区。要三蛋还有吗？有。欸、要两颗。然后干豆干都有。好。哎、欸，豆干豆干怎么卖？两片十五块。那两片。这个是四口几？在拍照的时候，旁边热心的阿妈说要让我们做刮痧的体验。现在是芦荟吗？芦荟的。阿妈，你这在哪里做的吗？我没有做，我这这这有刚刚来的同事。你好黑哦。我的天。对。这些眼镜拿起来关系吗？不知道，拿掉之后突然觉得人变好黑。哈哈哈哈哈。好黑。我觉得你比我更黑。你好，我是黑炭，我是澎湖出产的黑炭。都超明显。嗯，侧边那个很白吧？哦，好凉哦。十五啊哦。有。我都醒了。对呀，对呀。这个很便宜啊！哇，这个下午吃饱饭，刚好就不用再睡午觉了。嗯，对，安定，舒服啊！有有有，舒服啊！有有有，被干妈干笑啊！呵呵，哎，一定哎，干妈干笑，现场体验。看那个放上 YouTube， 要体验完每个人都要带一盒走，至少要带一盒、啊。头都变青了。对呀，他个变变变轻起来。嗯。然后你没讲说体重少二十公斤。哦，那就厉害喽！来，赶快报名。阿妈的手劲非常够。对。现在七十块哦。哦，快背出来。后面是那个时尚玩家的介绍。时尚玩家的。呵呵，听见？多香！呵，芦荟或公芦，两两罐芦荟的，他们也有那个，也是豆干跟跟蛋的。嗯，叫做四眼井许家店，有很多人来过。哦，真的呢。
蔡英文没有。三个总统。谢谢阿妈。谢谢阿妈。阿妈很会做生意哦。他、啊、看起来这家也是有名的店嘛。对，也是搞杂泥耶哦。嗯，到外面找个地方坐着吃好。阿妈都快把我刮出眼泪来了。可是他会痛吗？不会，不会，因为我本身伤的地方很痛。不是哦。<笑>他其他地方都还好。然后到后面脖子那边，因为脖子晒的晒伤的有点严重，嗯，但他一直刮，我就越来越清醒，越来越清醒，然后就越来越痛，越来越痛。阿、哦、妈可能指甲比较长，哦，有可能。我就觉得有被刮痧的感觉。看他那个指腹很有力啊，就是对对对。我们现在在这个中央老街，不知道哪一个是最好的拍照点。这种地方吧，摸路。走到出口了，对啊，中央路。那我们刚刚去中央路市场绕了一圈，带战利品回来啦，<笑>要三蛋跟豆干。那我们先吃这个。前面的影片有介绍，我们有给一个阿妈按摩，然后他有送我们两颗蛋，说要跟这间比较，说他觉得，他说我我的比较好吃，比他们都好吃。对，所以我们等一下来比较一下，到底谁会赢呢？颗是中药堂的药三蛋，然后后两颗是阿妈的蛋。好，开始试吃。我们先来看一看颜色，就我手上这一颗看起来特别。我这个两个看起来是差不多。<笑>好，对，就是运气，那我们就直接吃了。我们先吃，你先吃哪一个？药膳堂。好，药膳堂。嗯，万一千粉粉的茶蛋很像。它<笑>有一点点那个药膳的味道，但是。就是淡淡的清香这样的。等一下，那吃之前要先，先漱口。它闻得出来不一样。我们看，哦有哎，阿妈的那个蛋，阿妈的蛋，阿妈卖的蛋，阿妈卖的药膳蛋，味道特别像。我觉得它可能是因为跟不会干一起卤。不是，我在我在想说会不会是因为那么磨嘞，没没有比较少人去买它的蛋，所以它的蛋是。放了比较久，所以味道比较香也有，有可能。但它这里面有豆干的香，试试看。哎、嗯欸，我觉得真的不一样。虽然这个颜色看起来是差不多，但是阿妈的阿妈的不是不是阿妈的阿妈卖的蛋，阿妈卖的蛋，它那个整个蛋白，它就是有那个浓浓的药膳味的感觉、嗯，而且有点甜。它的药膳这样泡煮下来，有点甜甜的口感。阿妈获胜。好，客观来看，就外观来看，其实、呃、差不多，没什么差别。好，那我们就直接试吃，然后先吃药膳堂。我觉得两个味道闻起来差不多，直接吃。阿妈的那个药药的味道，闻起来比较浓。药膳堂还好一点点，一点点味道，没有到非常入味，觉得还好。阿妈的有入味，没有，我的阿妈上面有蛋壳。哎，阿妈阿妈真的真的比较入味，它整个比较香。因为药膳堂它的那个药膳的味道其实是没有透到里面去的，但是阿妈这个有。为什么透到的？阿妈没什么味道。阿妈不是，阿妈就有香。看阿妈的闻起来就有甜甜的香味。我的阿妈的是有入味的，你阿妈有入味吗？豆干我比较吃不太出来差异，可是润口感我比较喜欢药膳的。像阿妈那边有点太久了，有点泡过头，有点烂烂的。总结来说就是，大家都要去吃吃看，两家都一起买了。这是不见了。哇，今天呐，好，我们要吃下一个，这是一样是在中央路那边买的，然后它是甜点。点点累，当然，仙人掌千层蛋糕，草莓乳酪派、嗯，好，我们来吃吃看啦。因为它的草莓怎么那么少？可能只有上面那一点而已。对，真的，就视觉，这个是视觉小兽真的很丰富。那丰富就是不管什么东西都要有仙人掌。对，但我觉得仙人掌味要要复制很容易，加柠檬汁再加红色色素，因为仙人掌基本上。没有什么味道的感觉，就是就是色素，然后有一点点酸酸，就是色素中的那种，就非常没有鲜艳的颜色，没有一个那个你一咬下去就会让你说哦，这是仙人掌的，对
，但没有它特有特殊，非常特殊的香气。嗯，吃起来很棒，就是那样，就是那个甜甜的千层，然后上面加一点仙人掌的色素的那种感觉。<笑>但是整体来说是好吃的、啊，但是就是没什么鲜嫩的味。不过陪伴节没有任何草莓酱，嗯，没有草莓香，就是乳酪蛋糕，但很不错吃。开放了，他们就是这个冠词噱头。可能是姓氏之类的，他姓草莓，然后名字是乳酪蛋糕，他的本质是这样子，是后面的东西。对，甜点的事实就要到这里。那我们等一下还会去买三哥鸡排，那个酒酿鸡排，还有就在我们对面的这个马路易的便当，我作为我们今天的晚餐，也是澎湖之旅的最后一个收尾。现在在机场，<笑>在机场吃三哥鸡排。然后它它这个鸡排是真的有那个酒酿的香气，非常的厚实，很扎实，很厚。因为它的特色就是它有那个酒酿的香气。那撇除这个之外，就是有很重的胡椒味，然后肉有腌过也还不错这样子。但因为酒酿鸡排在其他地方比较少见到，所以来澎湖还是可以试试看。美好准备回台湾喽！哎，在讲好可惜，因为我们的飞机太小了。所以他没有办法用空调，都有可能。黄祖斌，很饿吗？我怕你撞到这个东西。哦，我怕你长太高。哈哈。那我们这一次的澎湖三天两夜之旅就到这里画下了句点。到台中之后，我们决定去吃这间一路炭火烧鸟工坊的日式料理店，而随后的台中之旅又是另外一个故事啦。最后，如果喜欢我们这部影片的话，记得按赞并分享。如果想要看更多影片的话，记得订阅我们的频道，同时开启小铃铛哦。我们下次见喽，拜拜。Bye bye